ഈ സിനിമയുടെ ടീസറും ട്രെയിലറും ഒരു കവിതയുമാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കവിത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പി എൻ ആർ കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ പുലയാടി മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് ആ കവിത ഒരു നമ്മളുടെ രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീമിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറക്കിയത് ഒരുപാട് ആശങ്കകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കവിത ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പ്രതികരണമാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ അത് സ്വീകരിച്ചത് അതിനാദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഈ സിനിമയുടെ കഥാതന്തവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയവുമായി അത്രയേറെ എഴുതി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ആ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് അവർ അതായത് തിരക്കഥ ശ്രീ മുഹാദ് ഡയറക്ഷൻ ശ്രീ സോഹൻ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാക്കേജ് ഫുൾ ഒരു പാക്കേജ് ഈവൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയായത് ഇതുവരെയുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങും അതുപോലെ റിലീസിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻസറിങ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അതെ അപ്പം ഈ നയൻത്തിന് റിലീസ് ആവാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇതുവരെ ഈ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഇതുമായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഓരോ റിലീസ് പ്രൊമോഷൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ട്രെയിലർ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മീഡിയയിലൂടെ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വേറൊരു സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നല്ല കഥ പറഞ്ഞു കഥ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങി അപ്പം ഇത് ഒരു നല്ല ചിത്രമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് തിയേറ്റർ റിലീസ് അപ്പം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ചെന്ന് സിനിമ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു കാരണം നമ്മളത് തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒ ടി ടി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടല്ല ഈ സിനിമയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് ഒ ടി ടി സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടല്ല പോയത് അതിനാൽ തിയേറ്റർ സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുഖകരം ഒമ്പതാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി സിനിമ കാണണം എല്ലാവരും കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് ഷൈൻഡോം ചാക്കോയുമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നല്ല സമയക്കളായിട്ടില്ല പിന്നെ മധു ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർ കരുതം കൊണ്ടുള്ള മ്യൂസിക് പാട്ട് ഉണ്ടാവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ എത്താനും ഈ സിനിമയിൽ ജയചന്ദ്ര നായരുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഒരു എന്നെ വെച്ച് ഒരു പ്ലേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ പ്ലേയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് ശ്രീ മുഹാദേവ് ഭയം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലൂടെ സുപരിചിതരാണ് ടൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പാടി നടന്ന പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഒരു നാടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പാട്ട് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടിയ മുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ പറയുന്നത് ആ കഥയിലൊരു സിനിമയുണ്ടെന്നും അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും സഹോദരനുമായ സോഹൻ സിംഗാണ് പറയുകയും അനുജ് ഷാജി എന്ന നിർമ്മാതാവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ലക്ഷ്മണൻ കാണി ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ വിനു കപൂർ അതുപോലെ തന്നെ അനൂപ് ഉണ്ണിത്താണെന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ ഷൈൻ ടോം ചാക്കുകാരനെ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടം വരെ എത്തി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ
പിന്നെ ഒഴിവുള്ളത് രാത്രി കാലങ്ങളാണ് അവിടെ ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് മതി മതി ആ രാത്രികൾ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടി കാരണം വേറെ കുറെ പരിപാടികൾ രാത്രി നടന്നില്ല എന്നൊക്കെ കിമ്മദന്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പകൽ നടക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള സജഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം വർക്കായി എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ രാത്രികൾ മതി എനിക്ക് ആ പടം ചെയ്തെടുക്കാനെന്നും ആ രാത്രികൾ തീരുന്നതിന് മുന്നേ ആ പടം ചെയ്ത് തീർക്കുകയും ഇപ്പോ ആ ചിത്രത്തിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് സോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന സീനു ലാലിന്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് മൂവും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സുഗീത് ആഷിക്ക് കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം അതേ സമയം തന്നെയാണ് സീനു സോഹനും റാഫി മക്കാട്ടിൻ ഷാഫി ആ സാറിന്മാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സുഖമായിട്ടെ അസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് പറയും അവിടെ സോഹൻ വന്നിട്ട് മച്ചാണ്ട് മച്ചാണ്ട് പടം കിടുവായിരിക്കും പടം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കിടുക്കൻ കോമഡി പടങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കോമഡി പടങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സീരിയസ് കോമഡി പടമായി എന്ന് മാത്രം കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരുന്നു സോഹന്റെ ആണ് ആ വിഷുവിന് അപ്പൊ ശരി ഒരു വളരെ വലിയ സന്തോഷവും ഭാഗ്യമാണ് ഇതുപോലൊരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ നേരത്തെ ഇഷാദ്ക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ഒരാൾ മാത്രമുള്ള ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ഇഷാദ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും അപ്പൊ ഇഷാദ്ക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന പറയും പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് സോഹചേട്ടനുമായിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ പടം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു സീരിയസ് ആയൊരു വിഷയം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു സീരിയസ് സിനിമ മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രില്ലിംഗ് മോഡിൽ തന്നെ ഓരോ സംഭവം അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ത്രില്ലിംഗ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു മോഡിൽ തന്നെയാണ് സർക്കസ് വേണ്ടൊരു ഇല്ല ഈ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് പല വാക്കുകളും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മാറില്ല നമ്മൾ ഈ ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാരതത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തരം സർക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാരത സർക്കസ് എന്നുള്ളൊരു പേരിടാൻ കാരണം പല പേരുകൾ വന്നു ഈ ഭാരത സർക്കസ് എന്നുള്ള പേര് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിടാൻ പറ്റിയത് ഋഷാദോ മുഹാദോ ഷൈനോ മിനു ബബു ഒക്കെ ഇത് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മാറ്റേണ്ടി വന്നാണ് അത് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ പേരിലേക്ക് എത്തിയത് എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് എന്തിനാണ് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ചില കമന്റുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി അങ്ങനത്തെ ചില ബോധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഇപ്പോ ഈ പറയനും പുലേനും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയിലും ഉണ്ട് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലേ എൽ സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഏത് മതം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ പല പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാം അതെന്തിനാ ഒരു ദൈവത്തിന് ഇത്രയധികം വിഭാഗങ്ങൾ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ജാതി വരുന്നത് ഹിന്ദു മതമല്ല സംസ്കാരമാണ് മറ്റുള്ളത് മതങ്ങൾ എന്തിനെ ഇത്ര വേർതിരിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ഇത്ര വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ ഒരൊറ്റ ക്രിസ്തു അല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച കുഴിച്ചു കുറച്ചു മരിച്ചുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അല്ലേ ഉയർത്തതും അപ്പൊ എന്തിനെ ഇത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ വിഭാഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ആരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആവശ്യം വരുന്ന അവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതെടുത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൈമോച്ചു പിന്നെ കൈമുതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോകും അപ്പൊ പിന്നെ അ
പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ജാതികളൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരൊറ്റ ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ കൂടി പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ പല ജില്ലകൾ പല നാടുകൾ പല ജാതികൾ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട് അതില്ല ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കേ പറ്റുള്ളൂ മുന്നിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും മുന്നിൽ അപ്പോ താഴെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു താഴെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് മാറ്റേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതില് നമുക്ക് അത്രയും പ്രായമായി പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ബാറ്റും കോലും ബോൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയ പ്രായമല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നാടിൽ നിന്ന് അയച്ചിരുന്ന ആ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും നമ്മൾ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാറേ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആ പ്രായത്തിലെത്തി നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇനി മുന്നിലിരിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നെ പോയവര് മുന്നെ പോയവര് എന്ന് കുറച്ചും കൂടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അതുപോലെ അതായിരിക്കൊക്കെ വളരെ മുന്നേ അതെത്തിയതാണ് കവിത അനിവാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും പ്രാർത്ഥന ഒരുപാട് ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണെന്ന് കാരണം പാട്ടാകുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ട് താളമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ആളുണ്ട് അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരാളിങ്ങനെ ചൊല്ലും പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ രസം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റത് താളത്തിൽ ഇമ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ആളുകളിലെ പാട്ട് പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കയറി വരണ സാധനത്തല്ലേ എൻ്റെ ഉള്ളിത്തെ മരുന്ന് അല്ലേ ആ പാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് പാട്ട് അതുകൊണ്ട് പാട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സിനിമകളിൽ അപ്പോ ഇതും പാട്ട് രൂപത്തിൽ എത്തുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡയലോഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസക്ത സീക്വൻസിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ ആണെങ്കിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്ര അധികം എത്തില്ല അതിന് താളവും കൊടുത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പാടി അത് ഞാൻ പാടിയതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി പാടി എന്നല്ല പറയണ്ടത് പുള്ളിയുടെ ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് സാധനമാണത് അത് പുറത്തിറങ്ങിയതല്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിലൊരു വീര്യം ഒരു അല്ലേ അത് പുള്ളിൻ്റെ പാടും അല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഹൈദരാലിയല്ലേ ഉലയാളി മക്കളും എങ്ങനെയാണ് പുലയാളി മക്കൾക്ക് പുലയാണ് പോലും പുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായതാ ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്താ പുല പുലയാടി മക്കൾക്ക് പുലയാണ് പോലും പുലയന്റെ മകനോടും പുലയാണ് പോലും പുലയാടി മക്കളെ പറയുമോ നിങ്ങൾ അത് പുലയാടി മക്കളെ എല്ലാട്ട വിളിക്കുന്നത് ഇവര് വിളിക്കുന്ന പുലയാടി മക്കളെ അല്ല ഇവരെ വിളിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് ഈ പുലയാടി മക്കളെ പറയോ നിങ്ങൾ ഈ പറയനും പുലയനും പുലയായത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ പറയനും പുലയും ഈ പുല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആയത് എങ്ങനെയാണ് ആ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ മനസ്സിലാത്ത കുറെ കോപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പുലയാടി മക്കളെ പുലയാടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചു പുലയാടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചവരെ ആണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് പുലയാടി മക്കളെ അതായത് പറയനെയും പുലയനെയും പുലയാടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചവരെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പുലയാടി മക്കളെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയനും പുലയനും പുലയായത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണ്ടേ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണ്ടേ എനിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടതോടു കൂടി ഇവിടെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില സൃഷ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില പാട്ടായിക്കോട്ടെ സിനിമയായിക്കോട്ടെ കഥയായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മളെ തന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാധ്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി 
അല്ലാതെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മാറി കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാറി പല സിനിമകളിലും വിഷയം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് എന്താണ് മടി പ്രേക്ഷകർക്കാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ നല്ലത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ മുഹാദിൻ്റെ തിരക്കഥയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ തുറന്നുള്ള ഒരു പറച്ചിലാണ് ഈ സിനിമയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയിലെ ഇത്തരം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കവിത ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കഥയും ഈ കവിതയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്ര എഴുതി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഈ കവിത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വിടാൻ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇതൊരു സിനിമയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത് എല്ലാവരും ഇത് വേണ്ട ഇത് സത്യമല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പറയില്ല പ്രബുദ്ധരായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ധൈര്യം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള ധൈര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് ഇറക്കാൻ പറ്റിയത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് ഉണ്ടായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചത് തിരക്കഥാകൃത്താണോ വിഷാദക്കെയാണോ തിരിക്കിട്ടുണ്ട് അതായത് കഥ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇത് എൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ലക്ഷ്മണൻ കാണി വിനൂപ്പപ്പു ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ അനൂപ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഷൈൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നിർമ്മാതാവ് അടക്കം ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പാതിരാത്രിയൊക്കെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു വന്നത് രാത്രികൾ പകലായി പകലുകൾ രാത്രിയായി അതിനകത്ത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഷൈനോടുള്ളൊരു നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം ഷൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെനു ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദം തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് മറ്റേ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവിടെ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഷൈൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേ ലൊക്കേഷൻ വരെയുള്ള കാറിൻ്റെ കണ്ണിൻ ടൈമാണ് ഷൈൻ്റെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് വേറെ സിനിമയിലെ കാർ പാസിംഗ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക കൂടിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം രാത്രികാല ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഷൂട്ടിംഗ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അതിരപ്പള്ളി വാഴ്ചാല ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ പകലാവുമ്പോ വെയിലും മറ്റേ ഉഷ്ണവും അല്ലെ സൗണ്ടും ഇതാവുമ്പോ ഭയങ്കര സൈലൻസിൽ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ പകലാവുമ്പോ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും രാത്രി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനം അപ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് രാത്രി പകലും ഒരു പ്രതല കൊടുത്ത പത്രയായി മുന്നൂറ്റഞ്ച് മുന്നൂറ്റഞ്ച് അഞ്ചഞ്ച് പത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാള് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇയാള് പൈസ കണക്കാക്കണായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് അത്രയും പൈസ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് അത്രയും പൈസ കിട്ടുമല്ലോ ഒരുമിച്ച് അറിയാം ഭയങ്കര കൂടുതൽ കാശ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കുണ്ട കണക്കൊന്നും പറയണ്ട അതൊന്നും പറയണ്ട പൈസ കണക്ക് പറയണം നമ്മള് പൈസ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പൈസ വയ്ക്കാൻ പറയാം നമുക്ക് വർക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ജോലിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ജോലിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേതനത്തിന്റെ വേതന വേതനത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ
വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും മറ്റു താരങ്ങളെക്കാൾ വളരെ 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 ചുരുങ്ങിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് അത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പൊ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറില്ല കാശ് കുറവായത് കൊണ്ടോ കാശ് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ കാരണം വർക്കാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണ്ടത് ഒരു പുതിയതായി വരുന്ന ആർക്കും ജോലി സ്ഥിരപ്പെടലാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് വേതനത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പടം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ വേതനത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തിരിച്ചു വിടുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്നും വേണ്ട ക്യാരക്ടർ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കൊരു നേരത്ത് വർക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ മെറിറ്റിന്റെ പേരിലോ റാങ്കിന്റെ പേരിലോ അല്ല സിനിമയിലോ ആൾക്കാരെ എടുക്കണത് 